we sustain? Así que cómo vamos a sostener when we receive something from God? Cuando recibimos algo de Dios. Whether it's here in one of our church services? Cuando es aquí en uno de los servicios de la iglesia. Whether it's in a conference? O quizás en una conferencia. How do you sustain that? ¿Cómo sostienes esto? Or how do you sustain on what God has given you? O cómo sostienes algo que Dios te ha dado? Who here has God given them stuff? ¿Quién aquí Dios le ha dado algo? Or something to trust on? O algo que puedes confiar. Most of us, right? Muchos He's de given nosotros. us this this life. <laughs> Él nos dado esta vida. But I want to ask you guys, when you guys were set free from whatever it is that you guys came out of, pero les quiero preguntar en lo que sea que fueron liberados de, or when you were delivered, o cuando fuiste liberado, that one thing that you were able that sustained you, esa cosa que te pudo sostener, was your relationship with God. Fue tu relación con Dios. And that's exactly what tonight we're going to be talking about. Y eso es exactamente lo que vamos a hablar en esta noche. So I know that prayer, yo sé que la oración, and relationship with God, y la relación con Dios, is kind of like a hot topic. Es como un tópico muy común. When I mean hot, I mean like trending. I don't Cuando know. digo <laughs> común, yo digo que es como la moda. Not sure what you guys are now saying in the lingo of younger generation. <laughs> no sé los apodos de las generaciones más mayores. And you want to know why? ¿Y quieren saber por qué? Because it's done in secret. Porque es hecho en secreto. You know, it says in Matthew 6:6, 6, 6, we don't need to go in there, but I can just um, say it here. Dice and it says, Mateo 6, 6, when you go in prayer, cuando vas en oración, that you would close your inner room, que cierras tu cuarto. I'm sorry, that you would go inside your inner room and close the door. Que tú entres en tu cuarto y cierres la puerta. And pray to the Father in secret. Y oras al Padre en secreto. And that your Father who is who sees what is done in secret. Y tu Padre que lo que ve que está en secreto. Will reward you. Te va a dar um, recompensa. Amen. Amen. And it's a, such a hot topic because es un tópico muy común porque we don't know if you don't know if I prayed or had a relationship with God today? Tú es porque tú no sabes si yo oré o tengo una relación con Dios. You don't know if the worshipers did. Tú ni sabes si los adoradores You don't know if your next door neighbor did o el que está sentado a tu lado. Next to you, sorry. También lo tiene, right? Because ¿verdad? it's done in secret, porque es hecho en secreto. And sometimes, y a veces, we slack off on it. A veces faltamos en eso. Can we be honest tonight? Podemos ser honestos en esta Sometimes noche. Sometimes we forget. A veces se nos olvida. And we we forget to acknowledge God. A veces se nos olvidamos a acknowledgearlo. We forget to, we forget to affirm him. Empezamos a afirmarlo. We forget to know that he was the one. Se nos olvida que él fue el que gave us the promise que nos dio la promesa that he was the one that delivered us que él fue el que nos liberó he was the one that answered our prayer que él fue el que contestó nuestras that oraciones. answered our cry for help a nuestro quebranto a él but tonight pero en esta noche i'm not here to condemn you no estoy aquí para nor condenarlos nor to point a finger at you no para apuntar un but dedo but i want to teach you tonight pero les quiero enseñar esta noche amen amen all right so um, before we get into the topic, because we haven't even started, <laughs> antes de que entramos al tópico, um, is that one of the I, sorry, <laughs> um, the teaching tonight, el ensa, el ensa, uh, lo que vamos a aprender esta noche, is going to be key notes from Dad's new book. Va a ser notas del uh, de la del libro de nuestro papá espiritual. Which is cultivating an intimate relationship with God. Que es cultivar una relación íntima con Dios. And also from my own personal experience. Y también de mi personal experiencia. And continuous walk with God. Y continuo camino con Dios. All right. So I just want to ask you guys another question. So, so les voy a pregar, uh, hacer otra pregunta. How many of you guys have had a childhood best friend? ¿Cuántos de ustedes ha tenido una you remember that person you were running around in diapers or elementary school or pre-K? Corraban en, en sus pañales, en, en, la, en la primaria. Right? ¿Verdad? But are they st- I want to ask you a second question. Are they still your best friend? Segunda pregunta, ¿todavía son sus mejores amigos? Some of you guys are saying yes, I'm hearing. Some of you guys are saying no. Algunos de ustedes dicen que sí, otros que no. ¿Verdad? Or maybe even people that from high school. I mean, o quizás gente de la secundaria. Okay, right? So ¿verdad? you probably are asking your your answer is most likely the reason why. 
tu respuesta es seguramente que por qué you guys are no longer friends ya no son amigos is because you guys lacked communication es porque les faltó la comunicación because you guys stopped talking to each porque other porque pararon de hablar uno al otro or it could be vice versa if you're telling me no what the heck you're crazy I still talk to them o vice versa también es because you guys no continued loca. a relationship es que yo no continúe una relación right verdad so I want you to know Quiero que sepan that there's certain things I wanted to point out when there's poor communication. Que hay ciertas cosas que los quiero resaltar de la comunicación mala. Poor communication leads to missed opportunities. Mala comunicación nos lleva a oportunidades faltas. It causes misunderstandings. Malentendimientos. A lack of commitment. Falta de compromiso. It opens the door to distrust. Abre la puerta a que no confíes. And it's actually one of the leading factors. Y son uno de los hechos why marriages porque los matrimonios end. terminan. And I found a statistic y yo encontré una estadística 67.5% que 76.5% which is more than half que es más de la mitad of marriages ends up just because of lack of communication que los matrimonios terminen por la falta de comunicación and why am i saying this y por qué les digo esto is because tonight we're going to be Learn, we're going to learn how to be better communicators with es, Jesus. Es porque en esta noche vamos a aprender a ser comunicadores Amen. mejores de Jesús. Amén. And out of all the religions, y no sé las religiones, we have like, I mean, I googled this guys, but there's like around 4,000 declared religions. Yo lo busqué en Google que hay como más de 400 religiones. And you want to know what? ¿Y quieren saber algo? Christianity Cristianismo is the only religion es el único religión where God que Dios is in pursuit of man está en busca del hombre I think that's crazy yo creo que eso es una locura 4,000 religions 4,000 and their God is yeah. not pursuing them y sus dioses no los están en busca it's vice versa es vice versa and when we find a God who pursues mankind. Y cuando encontramos un Dios que está en busca del hombre, he's craving relationship. Es lo que está anhelando es una relación. We come from his world. Vinimos del mundo de él. Amen. Amen. So, as I said, God is pursuing us. Como yo como lo, lo, lo que decía que Dios nos busca. You know that the purpose of creation, que el propósito de la creación, the original intent, el original entendimiento, is to have communion with God, es tener comunión con Dios, to have relationship, tener relación, to have communication, tener comunicación, but I know that the Bible is composed of I don't know how many books. I'm sorry. Pero I don't know. Que la Biblia está com compuesta con muchos 66, libros. No sé cuántos. Okay. 66. Hopefully that's correct. Okay. Hopefully. Ojalá que eso está correcto. So, in the Bible, you're going to see book after book, vas story a, after story. Vas a ver en la Biblia, libro tras libro, historia tras historia. And it's all about a God. Y es todo de un Dios. Pursuing you en busca de ti, man o en busca del hombre but it wasn't until pero no fue hasta Adam and Eve Adam y Eva sinned or fall short pecaron o cayeron bajos that they didn't have that constant communication with God que no tenían una comunicación constante Guys, I just want to let you know I'm building up on something. So if this is something that you already know, <laughs> no, nada más les quiero decir que estoy construyendo algo. So si no entiendan, um, we're gonna get there. Vamos All a llegar right? ahí. Tell, okay? your, tell your neighbor we're gonna get there. Dile a tu vecino vamos a llegar ahí. And we don't need to put this in the in the screens, but I'm just gonna say it here. Um, and it's that God, when they fell. Dios cuando cayeron it says in Genesis 3 8 through 9 it says that God was the one who pursued and came after them in Genesis 3 8 al 9 dice que Dios fue el que en busca de ellos and it said the Lord God called to the man dice que el Señor Dios llamó al hombre 
God has always, Dios siempre, has always wanted us to reconcile with Him since the fall of man. Dios siempre ha querido reconciliarse al hombre. That's why Jesus came. Por eso es que vino Jesús. To, say, to seek and to save us. A buscarnos y salvarnos. And from creation, de la creación, He's still yearning that. Él es todavía anhela eso. He's still in pursuit of that communication. Él todavía está en busca de esa comunicación. Because he loves us. Porque él nos ama. There's also another parable in the New Testament. También hay otra historia en el Nuevo Testamento. Where you're going to see that God draws himself to us que countless and countless of times. Donde Dios se acerca a nosotros una y otra vez. And you're going to see that in the parable of the shepherd looking for the lost sheep. Vas a verlo en la historia del pastor en busca de la oveja. You're going to see that when, in the parable of the lost coin. En la historia del moneda perdida. Again, if you don't know it, just go back to your Bible after. También si no lo conocen, busquen su Biblia después. So, again, God is in pursuit of us to have a real relationship. Dios otra vez está en busca de nosotros en tener una relación real. And I want to tell you something tonight. Y les quiero decir algo en esta noche. We have a right tenemos and derechos. we have privileges y tenemos privilegios as sons and daughters of God como hijos y hijas de Dios we are co-heirs with Christ somos herederos de Cristo when we've accepted Jesus cuando hemos aceptado a Jesús we're able to have access tenemos el acceso we're able to go to Jesus tenemos, podemos ir a just Jesús. how the word says that you, we would have, first have to go to Jesus to go to the Father la palabra dice que tenemos que ir a Jesús primero antes del Padre so what is relationship así que qué es la relación it's where two or more Concepts, objects, or people are connected. Es cuando dos cosas o más están en común. Or in the state of being connected. O en, en lo que es estar conectados. Communication is the foundation. Comunicación es la fundación. In any relationship. En cualquier relación. Can I get an amen for that? dar un amen por eso? I actually want to put a little personal story in here. Y también les quiero dar una historia personal. I'm sure he's here, my little brother. Yo sé que mi hermanito está aquí. Probably hiding his face right now. Quizás escondiendo su cara. But um, there was this point. Había un punto. Where I would just, I guess, me being an older sister, not that old, but you know, like 11 years, whatever. Que yo <laughs> le llevo 11 años a mi hermanito. And you know, mucho. I don't know, I guess little brothers or younger brothers, they don't like getting messed around with their sister. I don't know, like they don't like getting attention no entiendo porque yo they creo que los hermanitos no les gusta they can do whatever it is la atención de su hermana mayor o algo but así but it got to a point where he entered middle school pero llegó a un punto que él entró a la secundaria then I'm like bro how was school y yo le dije oye cómo like, fue la oh, escuela good. oh muy bien so how's life oh good cómo es vida oh bien it wasn't until I had to say something about like maybe games or like anime or something like that le tenía que preguntar del anime videojuego algo así That I was able to get his attention. Que pudo atrapar su atención. So I had to constantly be pursuing him. Así que continuamente tenía que estar en busca Guys, de él. Guys, I'm not a crazy sister. Como una hermana loca. Maybe I am. I guess Quizás you can ask my siblings. Pregúntale a mis hermanos. But I just wanted relationship. Pero solo quería una relación. I just wanted to know what was that common thing that we can talk about. Yo solo quería saber qué fue Or esa cosa común. Or that we can fellowship común. about. Que podemos estar en comunión. But it wasn't until Pero no fue I got to know him a little more. Que lo conocí más. I got to bug him a little more. Lo estaba en busca más. That I was able to know the different things that he had inside of his heart. Que yo ya pude saber las cosas diferentes que estaban en su corazón. And that's the same thing. Y eso es la misma that cosa. That God wants to do with you. Que Dios quiere hacer contigo. He's in constantly pursuing of you. I, I, I can't stop saying it. Él está en busca consistentemente con ustedes y no puedo parar de decirlo. And and to tell you, y para decirles, communication is two ways. La comunicación va de dos maneras. It goes two ways. Es de dos caminos. You also give, tú también das, but you also receive. Pero también recibes. And that's also the same thing that you do with God. Y eso es la misma cosa que tú haces con Dios. We were created to connect. Fuimos creados a conectar, to know God, a conocer a Dios, and to understand y entenderlo a él. I want you to tell that to your neighbor. Dile eso a su vecino. 
I was born yo fui nacido to connect a conectar to know a conocer and to understand y my creator a mi creador and you're going to see that y van a ver eso in a little bit in Jeremiah 33:3 you can put it up in Jeremías 3:33 that our communication with God is never intended to be a, a monologue but also, but a dialogue que nuestra uh, comunicación con Dios no es un monólogo and it says they're called to me and I will answer you Clama, I, sorry sorry uh, called to me and I will answer you and I will tell you great and mighty things which you do not know clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces so something important in there así que algo importante ahí it's that you're not just going to God to release your burdens es que no vas ahí a dejar todos tus cargas and then walk away and then just resume your normal life y ya te, te vuelvas a resumir a tu it vida normal it there to call to him it dice ahí que llama and clama he will a él. answer you y él te responderé that's the beautiful thing about a relationship with God eso es la cosa más bella that de you la go to him Dios, que tú puedes ir a él with your baggage con tu, with con your bagaje, mistake con tu errores, with how you are with how you feel eres, como tú sientes. but it's not just a complaining session Pero no es una sesión donde tú te quejas. is that he wants to talk to you es que él quiere hablar he contigo. wants to open up él your quiere, heart él quiere abrir tu corazón and to tell you y decirte a ti the how to's el cómo hacerlo for your relationship por tu relación. the how to's el in the next step that you have for your career en lo que tú quieres hacer en tu the how to's in your purpose en la cómo hacer en tu propósito Amen. Amen. And this one's pretty good, guys. So this is muy I'm gonna buena. Tell you guys right now. But um, who here has a secret or has had a secret? ¿Quién aquí ha Everybody, tenido un secreto, obviously. Tiene un if secreto. you're not raising your hand, honestly, you're a liar. Si tú no tienes tu mano right? levantada, eres so, un mentiroso. Who do you share your secrets with? ¿Con quién tú compartas tus secretos? You don't share it to an acquaintance, right? Tú no lo compartes con un You share it to an intimate friend tú lo compartes con un amigo íntimo and i want to tell you something y les quiero decir algo god wants to be your intimate friend dios quiere ser tu amigo íntimo and you're going to see that y vas a ver eso in psalms 25:4 14 in, in, Salmo in the 25. new living translation i'm sorry i didn't give that one um, it says the lord is a friend to those who fear him he teaches them his covenant la comunión íntima de Jehová es con los aquellos que le temen y a ellos hará conocer su pacto. So there you're going to see that God Ahí vas a ver is que a Dios friend es un amigo to those who fear him. Aquellos que le temen a él. What does that mean? ¿Qué significa eso? That doesn't mean that when you hear the word God you jump and you're like oh my god nervous or you don't know what to do. No significa que cuando oyes el nombre de Dios te pones muy comedioso o temeroso. Or you get afraid o te pones con mucho miedo. When you fear God, cuando tú le temes a Dios, you value who he is. Tú valoras quién you es él. You esteem him. Tú lo estimes. There's reverence to his name. Hay reverencia a su nombre. And it says that he is a friend for those who fear him. Y él, él dice la palabra que él es amigo a aquellos que lo temen. And you can also see that in Proverbs 9:10. You guys don't need to put it up. Y también lo podemos ver en Proverbios 9:10. But it says that the fear of the Lord que dice que el miedo is the beginning of wisdom and knowledge. Que el temor a Dios es el principio de la sabiduría y entendimiento. So that means that when you fear God, así que cuando tú temes a Dios, you begin to Dios, know him. Tú empiezas a you begin to become his friend. Tú empiezas a ser su amigo de él. And he él. begins to teach you. Y empieza a enseñarte a ti. In his covenant, he begins to reveal to you his secrets and his mysteries. Él empieza a revelar sus misterios y secretos. And I want to tell you something. Y les quiero decir algo. God's not everybody's friend. Dios no es amigo a todos. You're going to see that in the Old Testament. Vas a ver eso en el There's Antiguo only Testamento. Practically two times where he calls two people his friend. Hay como dos veces que él llame a alguien su amigo. Again, it's documented. Otra vez está documentado. I'm pretty sure he was friend of e of Esther and Ruth and all these other beautiful people. Yo estoy bien asegurada que él fue amigo de Esther y otras personas. But it was Abraham and um, Noah. Pero fue Abraham y Noah. 
He told Noah what his secret. Él le dijo a Noah sus secretos. If you guys know the the story of Noah, si saben la happened? historia de Noah, he was telling him pasó? that you know something bad was going to happen. Le dijo a él que algo malo iba a pasar. The flood, una inundación. And as I said before, y como yo he dicho antes, God's not everybody's friend. Dios no es amigo a todos. So that means that not everybody here in this church building Así que is no, God's friend. No todos que están en el edificio, pero Everybody in the church can be God's friend. Todos que están en la iglesia pueden ser su amigo. And it all starts y todo empieza when you begin to fear Him. Cuando empezamos a tenerle temor a él. Amen. Amen. Awesome. So communication. La comunicación. Oh my God, the time is like escaping right El now. El tiempo va volando. Jesus. Okay. Um, communication is life to any. Relationship. Comunicación es la vida en cualquier relación. Es el recurso de vida. I know what's crazy about um, communication. Y sabes qué es la locura con comunicación? Um, and it's that the purpose of communication. Y es que el propósito de la comunicación. Is not to be right all the time, right? Es no estar recto todo el tiempo, the ¿verdad? The purpose of communication. El propósito de comunicación. Is to understand. Thank you guys. Entender. <laughs> Gracias. Preaching with me. Awesome. Right? So you get to understand God. ¿Verdad que empiezas a entender a Dios? Because of course if I would, you know, talk right now in Japanese, claro, porque si empiezo a hablar en japonés, you guys wouldn't be able to understand me. No me pudieran entender, right? Unless ¿verdad? you guys know. A menos right. que lo conocen. Um, so prayer, así que la oración is kind of just a little fancy word. Es como una palabra For communication with God. Más alta de comunicación con Dios. And also, y también, communication is also how well you listen to God. Comunicación es right? qué bueno eres escuchando a Dios, verdad? I want to give you two gems tonight. Les quiero dar Hope dos claves down, esta noche. This is going to help you. Ojalá que lo escriben, te van a ayudar. Tu relación con Dios. Relationship with others. O tu relación con otros. And is that action? Es que la acción is a high form. Es una is a form, higher form, I'm sorry. Es un uh, forma mayor of communication than words. De comunicación que palabras. Can I get an amen? Me pueden dar un amen? Even if someone tells you I love you, aunque alguien te dice que te quiere, they're doing the completely quieres, opposite. Pero te dan lo completamente opuesto. Right, verdad. Okay. And the other highest form y la of otra, communication, y la otra forma más mayor de comunicación, is, it, is the heart, es el corazón. And I'm going to just paraphrase or give you this um, Bible verse. It says, 1 John 3, 17. You guys can put it up. Y les voy a dar este versículo primero de Juan. And it says, But whoever has this, world, words, this world's goods and see his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? Pero en el aquel que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano tiene necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Meaning, you see someone, you see a brother or a sister, que significa que si ves un hermano, una hermana, and they're in need, y están en necesidad, and kind of just shut them out, y tú te cierras completamente a ellos. How does the love of God ¿Cómo el amor de Dios abide in you? Habita en ti. So our relationship, así que la relación, is basically, es básicamente a one size fits all. En que en un tome le completa todo. So that means that God, así que Dios, He can be your friend. Él puede ser tu amigo. He can be your lover. Él puede ser tu amante. He can be your comfort. Él puede ser tu consolador. He can be your redeemer, el que te redime. Your deliverer, el que te libere. Your father, tu padre. He can be anything and everything you need. Él puede ser lo que sea y lo que sea que necesitas. And just the main point, y el punto más clave, of having relationship is just knowing him. De tener una relación es solo conocerlo a él. I'm sure that all of us Yo estoy segura que try or have a relationship with God. Tratamos de tener una relación con Dios. Or have one. O tienen una. 
But if you have a relationship with God, pero si tú tienes una relación con Dios, and you're bored and you're yawning, y estás aburrido y te bosteces, I don't really think you have a relationship with God. Yo de verdad no creo que tienes una relación Because con Dios. Because a relationship with God, porque una relación con Dios, takes you to places, te lleva a lugares where you've never seen before, que tú nunca has visto. Your relationship with God can be so nonchalant tu relación con Dios no puede ser you don't need to have home. some crazy words tú no necesitas unas palabras muy grandes it's just a place where you're vulnerable es un lugar donde it's tú just eres a place vulnerable. where you're just you donde tú eres solamente it's just tú. a place where you can just become more like him es un lugar donde te puedes convertir más a él amen amen you can't have dominion no puedes tener dominio over something in your life and algo en tu vida if you don't know your position si no conoces tu posición Jesus operated from two places Jesús operó en dos lugares one of them his identity in Christ uno de ellos en su identidad a Cristo and the second one was his relationship y, with the father y segundo en su relación con su padre that's why eso es por qué the devil's after relationship el enemigo va atrás de la relación that's why he's after por eso él va you detrás de tú y mí you know I heard this once sabe que yo he escuchado I've eso never, antes I've never let it go I guess y nunca lo dejé ir and it's that the devil es que el diablo he's not after the celebrities él no va he's detrás de las celebridades he's not after Hollywood de Hollywood he's not after the people that we see and that we admire de la gente que admiramos mucho y vemos en televisión o en music o en la he's música he's after you and I él está en busca because we have mí. relationship with Por, the Father porque tenemos relación con el Padre intimacy la intimidez strengthens and builds our relationship with him fortaleza nuestra relación and con él and it's in our everyday lives that we begin to hear and learn y his en, voice y, nuestra, y es en nuestra día diaria que vemos el voz because he's all around us porque él está rodeado de nosotros and you know that the measure of intimacy that you have sabe que, que el clave de la relación que tú tienes con Dios is the measure of access that he will trust you in es el clave del acceso que él te va a dar a ti amen amen okay I literally have to run this is just I don't know what happens all the time okay tengo Jesus que correr Christ. porque no sé okay. qué es lo que pasó con so, el tiempo okay when you have an intimate relationship with God cuando tú tienes una relación íntima con Dios that's when you start That's when you start um, communicating, understanding him. Eso es cuando tú empiezas a comunicarte And then con él, entenderlo. Stop. Y cuando eso es cuando tú paras. Assuming God. Asumiendo quién es Dios. Does anyone get that? Alguien entendió eso? When you was, you don't want to assume God, guys. Tú no quieres asumir quién es Dios. You know that assuming God. Saben que asumir quién leads es. Leads Christians. Significa que los cristianos. Leads us to being frustrated nos guía a estar frustrados a ser desanimados when you felt like man God told you to I don't know switch mentors cuando Dios dice ah no sé que God de told you to switch your major o que Dios dice que cambie de lo que estás estudiando that it was him. y tú asumas que era Él but it wasn't his timing pero no fue en el tiempo it wasn't de his él. voice no fue su voz it was just your feeling solo fue tu sentimiento your own intention tus intenciones propias and that's why you get offended with him y eso es cuando nosotros nos ofendemos con él but that's why you can't just talk to god pero eso es porque tú no solamente and, puedes hablar con dios and just some oh i give you all my burdens and this and that and ah, this is what happened at work and people are not following instructions and my family's a mess te dio todas mis cargas de, de lo que está pasando en mi trabajo en mi familia no, that's when you have a dialogue with him. No, eso es cuando tú tienes el diálogo con él. Amen. Amen. I mean, I'm, I can't take credit for this. No puedo tomar crédito por <laughs> esto. For the saying, honestly, this was our this was Pastor Josué that said it once. Por el dicho, esto lo dijo Pastor Josué. Okay, that there's a lot que hay mucho of gold digging Christians de los cristianos que en busca del that they just want to get what they want que solo quieren agarrar lo que ellos quieren and they just want to leave y solo se quieren ir we cannot treat God like that no podemos tratar a Dios así we would never nunca 
position or intended to live that way. Nos posicionamos a, o entendemos a estar en esa posición. So, a personal question for you. So, una cuestión personal a ustedes. Just so you can meditate on it. Para que lo puedan meditar. Maybe just chew on it too. Quizás también lo puedes tomar. And it's that. When was the last time? Cuando fue la última God vez. God spoke to you. Dios te habló. And you obeyed. Y tú obedeciste. So as I said, there's not just one form of relationship. Así que como dije, no hay una forma de relación. He can be whatever it is that you need. Él puede hacer lo que sea que tú necesitas que él sea. And we can coexist with God. Y podemos coexistir con Dios. And that's where we begin to love what he loves. Y eso es cuando empezamos a amar lo que él ama. And we hate what he hates. Y odiamos lo que él odia. Oh my God. Can I have five more minutes? <laughs> I'm literally <laughs> Jesus, okay. Sorry. John 15:7. Juan 15, 7. It says, "If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and that shall be done for you." Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidet que de todo lo que queréis y os será hecho. Okay. So that means that. Right now, the youth or some of us, this generation, I'm just going to generalize it. Jóvenes, we just want to ask for our desires. Solo queremos pedir por nuestros deseos. We just want to ask what we want. Solo queremos lo que nosotros we have our queremos. grocery list in front of God. Because honestly, it's not a prayer list. It's literally a grocery list. De verdad, no, no son oraciones, es una lista. And we expect it to be done. Y esperamos we que expect él, it to be checked off. Que ya se termine, que se chequea. But we remove where it says pero revolvemos de lo que dice abide in me evita en mí we want the benefit queremos los beneficios but we don't want to want but we don't want to work for the relationship pero no queremos trabajar por la relación and I want to tell you something else y les quiero decir otra cosa don't confuse no confunden God's goodness and mercy la bondad de for Dios relationship y la misericordia por una relación meaning that don't confuse significa que no confunden when God gave you that new car cuando Dios te dio ese when God carro, gave you that husband or wife cuando Dios te esposo, when God esposo, gave you that scholarship esa beca for relationship por una relación Just because he answered a prayer. Solo porque él contestó una oración. He answers a prayer. Él solo contesta una oración. Because he's a good father. Porque es un buen padre. Because he is the alpha and he is the omega. Porque él es el alfa y el omega. Because he is the creator. Porque él es el creador. Because he knows the beginning from the end. Y él sabe el fin y el principio. So, guys. Así que muchachos. God is not a quick fix. Dios no es una regla rápida. And once your communication stops, y cuando tu comunicación con él para, your relationship dies. Tu relación con él muera. And you know what's amazing? Y sabes lo lo que es maravilloso? That when God, que cuando Dios, Almighty, todopoderoso, with all His sovereignty, con toda su sabiduría, trusts you. Confía en ti. He knows. Él sabe. All your messes. Todos tus. All your weaknesses. Todos tus débiles. All your junk. Todo tus basura. That's what relationship is with God. Guys. Eso es una relación con Dios. You really, truly don't know somebody. Tú verdaderamente no conoces a alguien. When you don't know them in private. Cuando no lo conoces en privado. Can I get an amen? Me pueden dar un amen? I'm all, oh God, okay. <laughs> the motivation you go to God, la motivación con tu, a, a que tú vas a Dios, can't be your need. No puede ser tu necesidad. Because if it's your need, porque si es tu necesidad, God's going to keep you there. Dios te va a dejar ahí. And you're going to live, y tú vas a vivir, in a need-based relationship. En una relación de que necesitas. In a need-based need Christianity. Un cristianismo de necesidad. And you'll continue being broke. Y vas a continuar you'll continue ser que having leadership sin issues. Tener li you continue having um, what's it called? Relationship issues with other people. Continúas a tener problemas en tu relación. Has anyone here met somebody in need? Alguien ha conocido a alguien que tiene una necesidad. They're always in that cycle, time que, and time again. Que siempre están en ese ciclo o una y otra vez. 
But you know what? Pero saben qué? Tonight God Esta noche, He doesn't Dios, meet you at your need. Él no te va a He wants to exp- He wants you to experience en tu the God of trust in your life. Él quiere que experimentas el Dios que confía en And tu your vida. motivation should be love. Y tu motivación debe de ser amor. Because as I said when I was building porque como yo dije que estaba construyendo love died for you just because el amor murió por ti solo por so why do we need a need to go to God so necesitamos una necesidad de because ir a God Dios because God does not need a reason porque Dios no necesita una razón to love you amarte to prosper you a prosperarte to give to open up the door for you para abrirte la puerta Hey, we're so excited to journey and navigate together with you through this channel. You're part of our family, you're part of our community. Hey, if this video has been a blessing to your life, like, subscribe to our channel, and share this with someone today that would bless you. You know, we're looking for people that would partner together to see revival in our generation. We're not just the next generation, we're the now generation. And if you would like to donate or partner with us, you can click the link below. Hey, I love you guys. And the greatest decision that all of us have ever made is to give our lives to a faithful, loving Savior. His name is Jesus. And today he wants to share his gift with you. The greatest gift you could ever receive is heaven, is salvation. So if you want to live a heaven on earth, and if you want the assurance without a doubt in the back of your head that the day you die, you will make it to heaven, you'll be in God's arms. Just say this prayer with me. Say, Jesus, come into my heart come into my life. I confess you as my only Lord and my only Savior. Forgive me for all my sin and my wrongdoing. I receive your love. I receive your forgiveness. And the day I die, when I open my eyes, I'll be in your arms. Thank you so much. We want to hear from you. Comment below. Let us know what impacted you or if you made this decision today. We love you and we bless you.